，我们从神来开始，神来抽一位，好吧？好的。毛毛是送分题，他这送分题，这送分题，这俩是送分题了。人文肯定送分了。我已经在人文上舍过一次了，不能再让我舍一次了。<笑>今天不会舍了，今天很明确的。选择相信他，选择相信。你不用选择相信，他一定会写的。一定会写。人文啊，这可是。人文，这可是。何雨欣，你觉得会写吗？雨欣可能会给硕臣写吧。而且雨欣的性格像是会写的人，他比较，他蛮敞亮。对啊，比较敞亮。硕臣是可能会给雨欣写的，这个射牛怎么办？他一定会写，我知道了，他一定会写。为什么？有理由。我感觉他是一个，就接触下来，我感觉他是一个非常聪明的人。你看他的一些反应，就他很会观察一些细微的一些小细节。他很会带动别人聊天。是的，他是一个很聪明的人。菊姐，你的是？我觉得蔡乐不写。我说他写给何雨欣。啊，你觉得他今天很喜欢何雨欣？不是喜欢，就是可能表达一下感谢吧。直接写完了，除夕。哎呀，雨欣给硕臣写吧，肯定。哎呀，这个射牛我猜不透啊。我跟你讲，放轻松。一般只有优秀的学生才会担心自己成绩下滑。对，你看见底的朋友已经<笑><笑>心态非常的平稳，再差也差不过零分了，对吧？不，我心里面我觉得他不会写，相信自己，那就不写，他不会写，好吧，先相信你自己。我觉得蔡瑞今天会给罗志阳写，会写，我也觉得会写。我觉得就是今天他们俩又把蔡瑞的那个心拽回来了。而且我觉得蔡瑞会觉得天注定又是他。好了，嗯，好了，我相相信相信人文组合。罗志阳，我选择相信他，他不写，他不写。我觉得你罗志阳今天还是相信他一回吧。我就是因为相信他，我才觉得他不写。<笑>我太相信他。他应该会稳定发挥的吧？沈老师，请你先告诉大家你要猜谁？我猜曹烨。我觉得曹烨这次应该不会写，因为他好像没有收到什么信号。好，结束。所以我们赶紧来看一看结果的揭晓，好吧？来，请看 VCR。哇，想看这个。请。现在前往天台收听今晚的留言吧，一个一个听好。哎，人文。曹敖究竟会不会接受到毛人龙的来信呢？让我们期待一下。肯定会。欢迎收听牡丹电台，现在是每日新意广播时间。今天有一个人为你留言，他想对你说：“徐老师，徐老师，毛毛呀。”爱是要付出代价，恒久等待的。真正的爱应该对更多的具体的人，少爱点人类，多爱具体的人，在喜欢或新奇的事物中找到自己。这句话，祝你也祝我。嗯嗯，好有高度。文婷真的是宠辱不惊的，听完了也没什么表情。嗯、哇，她真的是个内心很、啊、很丰富的人。嗯欢迎收听牡丹电台，现在是
每日心意广播时间，今天有两个人为你留言。第一位，他想对你说，你笑起来很可爱。哦，新新来的那个金，哎，哈，这很像第一印象是吧？我真的，我刚一瞬间我在想，那个新人会不会给毛毛写？哎呀，我。第二位，他想对你说：“毛毛，如果只有一件事，那就是去相信，这个世界上会有人无条件爱你。”那我相信，就是你只要被无条件的爱过一次，你就会相信这件事情，而且你肯定也会背的。嗯，这个也太明显了。第二个还是笑了的，还是笑了的。这个才是对的反应这种感觉好奇妙啊！就两个人互相知道，但是这么多人，其他人都不知道。